第十七章，改变形象。过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然有摩西。以利亚向他们显现，同耶稣说话。彼得对耶稣说：主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们。且有声音从云彩里出来说：这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。门徒听见就俯伏在地，极其害怕。耶稣进前来摸他们说：起来，不要害怕。他们举目不见一人，只见耶稣在那里。以约翰、庇以利亚下山的时候，耶稣吩咐他们说：人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。门徒问耶稣说：问是为什么说以利亚必须先来？耶稣回答说：以利亚固然先来。并要复兴万事，只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他，人子也将要这样受他们的害。门徒这才明白耶稣所说的，是指着施洗的约翰，害癫痫病的孩子。耶稣和门徒到了众人那里，有一个人来见耶稣，跪下说：主啊，怜悯我的儿子，他害癫痫的病很苦，屡次跌在火里，屡次跌在水里。我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。耶稣说：唉。这又不信又拨谋的世代啊！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。耶稣斥责那鬼，鬼就出来。从此，孩子就痊愈了。信心的能力。门徒暗暗的到耶稣跟前说。我们为什么不能赶出那鬼呢？耶稣说：是因你们的信心少。我实在告诉你们，你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：你从这边挪到那边，他也必挪去，并且你们没有一件不能作的事了。至于这一类的鬼，若不祷告禁食，他就不出来。他们还住在加利利的时候，耶稣对门徒说：人子将要被交在人手里，他们要杀害他。第三日，他要复活。门徒就大大的忧愁，从鱼口得碎银。到了加百农，有收丁税的人来见彼得，说：你们的先生不纳丁税么？彼得说：纳。他进了屋子，耶稣先向他说：西门，你的意思如何？世上的君王向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢？是向外人呢？彼
彼得说：是向外人。耶稣说：既然如此，儿子就可以免税了，但恐怕触犯他们。你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了他的口。必得一塊钱，可以拿去给他们作你我的税银